Okay, magandang araw. Ang gagawin natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng uh, Microsoft account para makagamit natin yung Office 365 ng Microsoft for free. Step 1, muntahan natin yung Google Chrome. Tapos, sintayin natin. Then, type nyo lang uh, Microsoft Microsoft Office free online. So, pag na-type na natin to press enter key. Then, puntahan natin ngayon yung free Microsoft Office for, for the web. Word, Excel, PowerPoint. Ito, ito siya, ito siya, ito siya. Hintay natin, ang bagay. Tapos, click natin ito ngayon, itong icon na ito. Uh, bago yan, ito muna. Switch to International English. Pwede rin naman stay in United States English. Salin man sa dalawa, pwede. Click natin yan. Tapos, hindi natin siya. Then, click natin tong icon na to. Sign into your account. Gagawa tayo ng bago. Katapos ay, uh, since meron akong existing account dito, pwede tayong gumawa ng bago para makita. Uh, Magpakita ko sa inyo paano. Create one. And, uh, puntahan natin yung new email address. Then, from that, um, Mag-isip kayo ng new email. Sabi natin, uh, sa akin, gawin ko is Jose Jose sa dapitan 2 Jose sa dapitan 2 Since meron na akong Jose sa dapitan or, Bahala kayo kung anong gusto yung pangalan sa inyong account. Pagkatapos ay uh, i-click natin yung next button. Then, siyempre, maglagay tayo ng password. So, lagay natin para makita natin yung password. Just in case, mali yung uh, tinipe natin. Sabi natin, uh, hello. W. So, sa pagbibigay ng password, uh, mas mainam na gumamit tayo na may capital letter. Combination of number. Kaya na ito, hello world. So, zero yung ginamit ko. So, uh, instead na gagamit ako ng O, I use zero. So, yan. Supposedly, dapat din natin nakikita yung password. But, uh, para na rin sa maging guide nyo rin, no? So, gagamit tayo ng uppercase, lowercase, numbers, or number. Then, next tayo. So, dito meron, I would like information, tips, and offers about Microsoft products and services. Um, pwede natin i-uncheck yan kung ayaw nyo makareceive ng mga services sa kanila sa email nyo. Pwede nyo rin namang i-check. Tapos, ay uh, click natin yung uh, sabihin natin, to show password. So, yan. Click natin yung next button. So, lagay natin, what's your name? Uh, sabihin natin, Jose. Last name is Rizal. Sample ko lang naman to. Then next ulit tayo. Philippines, birth date, kailan? Sabi natin December uh, 25. December 25, 1980 for example. Okay, so country country region is Philippines, December 25, 1980. Okay, example ko lang yan. Then next tayo. And from that, uh, sabi niya dito, create account, then enter the characters you see. That would be W, D, P, Y, S, P, J, SPJPB Then next lang po tayo And hintayin lang po natin At uh, meron na po tayong account ngayon So ayan siya account, uh, account Manager for Jose and from that, guys, pwede na natin magamit yung Office application nila. 
Ikaw natin yun. Then, pula tayo sa sign-in. Uh, gamit tayo ng Jose sa Dapitan 2. At Outlook Home. Tapos next lang po tayo. Ayan siya. So from that guys, pwede na tayo makapag. Nakalagi na tayo sa uh, Office or sa Microsoft account natin. X lang natin to. And here guys, makikita nyo na yung mga apps na pwede nyo magamit from Microsoft for free. That would be Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype. Etc. Etc. So, example, buksan natin yung Excel. Then, click lang po tayo ng New Blank Workbook. Medyo mabagal yung net ko. So, hindi natin siya. And, boy la guys, pwede na tayong mag uh, gumamit ng Excel na naka-online. So, halimbawa, lagyan natin ng laman, 1, uh, and 1, equals to A1 plus B1. And from that, guys, paano natin siya isi-save? You just click the file, then save as. So, pwede tayo mag-download ng copy sa computer para meron tayong kopya. Kahit naka-offline tayo. At pwede na naman tayo mag-save sa server nila or sa cloud. <clears throat> so, bigyan na natin siya ng file name. So, by default, bigyan natin siya sa documents. Then, click the save button. Bigyan na siya ng file name. So, let's name it as book and save it. So, automatically guys, the good thing about this is kahit nasan tayo, as long as meron tayong internet, uh, pwede natin ma-access yung mismong file sa uh, cloud or sa server ng Microsoft. Okay? So, ganun lang po kadali gumamit ng uh, Microsoft Office 365 online. Wala na tayong install na kahit na ano. So, ang kailangan lang po natin is gumawa ng Microsoft account. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po may natutunan kayo. God bless and have a nice day. Bye-bye.